A comunidade dos países de língua portuguesa CPLP continua a maximizar as potencialidades para o prol de desenvolvimento desta comunidade. Vamos então acompanhar a mensagem do secretário-executivo da CPLP, Zacarias Albano da Costa, no âmbito do vigésimo aniversário da CPLP. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa completa no dia 17 de julho de 2022 26 anos de existência. Celebramos neste dia a constituição de uma organização única e insubstituível que congrega países geograficamente dispersos, unidos por uma língua comum, unidos pela ideia de que na diversidade podemos contribuir decisivamente para um mundo mais justo e solidário. Desde o primeiro dia, a Cplp procurou fazer uso das específicas potencialidades dos seus Estados, inseridos em contextos de integração regional próprios, e prosseguiu o enorme desafio de promover ativamente iniciativas que consolidarão a nossa comunidade de falantes de língua portuguesa. Em julho do ano passado, Angola deu início à sua presidência sob o lema Construir e fortalecer um futuro comum e sustentável. E não podemos negar que o contexto que atravessamos atualmente está profundamente marcado pela necessidade de recuperarmos da desaceleração económica provocada pelo Covid-19 e de promovermos a necessária resiliência às alterações climáticas que se tem feito sentir de forma muito direta em vários Estados-membros da Cplp. Nos últimos anos, movidos por este propósito de construção de um futuro comum sustentável, os Estados-membros da Cplp deram passos significativos, pondo em marcha uma estratégia renovada para melhor responder aos anseios dos nossos cidadãos. Celebramos, por exemplo, o acordo sobre a mobilidade na Cplp, que foi ratificado em menos de um ano por praticamente todos os Estados-membros. Este acordo permitirá uma maior circulação do conhecimento e da inovação, dos bens e serviços culturais, uma maior circulação no intercâmbio académico, no turismo e na cooperação económica e empresarial. Os Estados-membros realizaram também a primeira reunião ministerial tripartida Economia, Comércio e Finanças, e aprovaram a Agenda Estratégica para a Cooperação Económica 2022-2027, a par da criação do Fórum das Agências de Promoção do Comércio e do Investimento. Estes enormes avanços permitirão estabelecer um ambiente de negócios que estimulará as trocas comerciais e os investimentos no espaço da Cplp. No âmbito da língua portuguesa, alcançamos um reconhecimento sem precedentes da língua portuguesa como idioma global, sendo hoje falada por 260 milhões de pessoas, com um crescimento estimado até aos 500 milhões no final do século. Como organização intergovernamental, que prossegue a concertação político-diplomática, a Cplp conta hoje com 32 observadores associados, que vem a Cplp como uma plataforma linguística de aproximação com as suas diásporas, uma plataforma de negócios, de cooperação e de concertação nos mais diversos domínios. Ao mesmo tempo, há certamente muito trabalho pela frente e expectativas que ainda não foram totalmente cumpridas. Mas todos os dias trabalhamos para que os cidadãos dos nossos Estados-membros se sintam mais próximos desta organização. O nosso desejo, para os próximos anos, é de que a Cplp possa ser cada vez mais útil para a concretização dos sonhos e ambições dos cidadãos que representa. Neste aniversário, a ideia que levou à criação da Cplp, há 26 anos atrás, permanece válida e atual. O atual contexto em que vivemos veio reforçar a importância do multilateralismo 
como forma de promover a partilha de conhecimento e a troca de experiências e assim proporcionar parcerias e respostas conjuntas para fazermos face aos vários desafios que o mundo enfrenta. Neste importante processo de crescimento em que a Cplp procura contribuir para o progresso das nossas sociedades e para o desenvolvimento de todos e de cada um, contamos com o papel indispensável de todos os cidadãos da língua portuguesa. Parabéns, Cplp! Atuhetan informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, ha nehan botão notificação. Fó comentário, não fa retutan, ba media social, sira selec.